لکھا ہے کہ حضرت علی بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سب نے سنا نہیں سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب بات لکھی میرے دوست کے دل کو ہلا دینے والی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف آ رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف آ رہے لکھا ہے کہ حضرت علی گھر کی طرف آ رہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رو رہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اب سننا حضرت علی جب گھر میں آئے اور پوچھا کہ فاطمہ کیوں رو رہی ہے فاطمہ آ کے رو کیوں رہی ہے میرے دوستوں وہ حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی تھی بھائی نبی جی کیا فرما کے فرما کے کہ علی اپنے شوہر سے کہتی ہے تم تو جانتے ہو دو دن ہو گئے نہ آپ نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ کھایا بھائی دو دن ہو گئے نہ آپ نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ کھایا دو دن سے ہمارا روزہ ہے اور آج بھی ہم نے پانی پی کر شہری کی ہے وہ فاطمہ فرماتی ہے کہ اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بھائی اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے بس وہ فاطمہ نے یہ کہہ کر رونا شروع کیا ابھی سے پاپ نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تھے لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ فاطمہ میں اب تک چھپا رہا تھا لیکن جس طرح تو تڑپ رہی ہے رات بھر بھوک کی وجہ سے میں بھی تڑپ رہا تھا اے فاطمہ جس طرح تو تڑپ رہی ہے میں نے بھی کئی دن سے پیٹ نہیں بھرا اور دو دن سے تو میں نے کچھ نہیں کھایا صرف پانی پر میرا گزارا ہوتا اے فاطمہ میں صبر کر رہا تھا کہ کہیں کہ کہیں تجھے تکلیف نہ ہو جائے لیکن صحیح بات ہے جیسے تو بے قرار اور تڑپ رہی آج میں بھی بھوک کی وجہ سے تڑپتا میرے دوستوں حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ وہ عورت تھی وہ ہماری بہن تھی جن کے دل میں شریعت کی محبت تھی حضرت فاطمہ اپنے گھر کے اندر گئی اور میرے دوستوں ایک پرانی چادر لے کر باہر آئی بھائی پرانی چادر لے کر باہر آئی اور اپنے شوہر کو دیا اور کیا کہا کم از کم یہی چادر بیچ دو جو ملے گا اس پر ہمارا گزر ہو جائے گا یہ چادر بیچ دو جو ملے گا اس پر ہمارا گزر ہو جائے گا اور فاطمہ نے روتے روتے فرمایا کہ یہ بڑی پیاری چادر ہے یہ بڑی پیاری چادر ہے اس چادر کو تم بیچ دو جو بھی خریدے گا اور جو کچھ بھی دے گا اس سے میرا بھی پیٹ بھرے گا تمہارا بھی پیٹ بھرے گا اور ہمارے دونوں بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا بھی پیٹ بھر جائے گا اور حضرت فاطمہ نے جو آخری بات کہی کہا کہ جلدی جاؤ جلدی جاؤ اور بازار میں بیچ دو اس لیے کہ حسن اور حسین بھی بے قرار بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ان کا بھی پیٹ خالی ہو ان کے پیٹ میں بھی ایک آگ لگ رہی ہو بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر لی اور لکھا ہے کہ بازار کی طرف چلے اور بازار میں جا کر اعلان کیا میں یہ سری ہاگا میں یہ سری ہاگا اور یہ چادر خریدے گا اور یہ چادر خریدے گا روایت میں لکھا ایک آنے والا یا جانے والا جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے اس چادر کو خرید لیا اور چھ درہم میں سودا ہو گیا بھائی درہم یاد رکھنا کتنے چھ درہم میں یہ سودا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر دے دی کتنے روپیے حضرت علی کے پاس چھ درہم چھ درہم حضرت علی نے اپنے پاس رکھے حضرت علی کے بارے میں لکھا بہت خوش ہو گئے کہ آج چھ درہم میرے پاس ہے ابھی بازار میں جاؤں گا اور حضرت علی سوچ رہے کون سی چیز خریدوں کہ میرا بھی پیٹ بھر جائے فاطمہ کا بھی پیٹ بھر جائے اور میرے دو بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما کا پیٹ بھر جائے میرے دوست کو سننا بڑی عجیب بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف قدم اٹھا رہے ایک قدم اٹھایا دو قدم اٹھائے کچھ قدم اٹھائے اچانک ایک شخص کو سامنے دیکھا وہ کیا کہہ رہا ایک شخص سامنے آئے کہا کہ علی اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو کیا کہا علی اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو اور اس شخص نے کہا کہ علی اے علی میں بہت دن کا بھوکا ہوں گھر میں میری بیوی بھی تڑپ رہی میرے معصوم معصوم بچے وہ بھی تڑپ رہے میری معصوم بچیاں بھی تڑپ رہی علی میں کسی سے مانتا نہیں تم تو نبی کے داماد ہو اس لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اے علی تمہیں اللہ رسول کا واسطہ جو کچھ ہو مجھے دے دو میں جو کچھ ہو حدیث نے لکھا تھا وقف علی حدیث نے لکھا حضرت علی ٹھہر گئے اور سوچنے لگے کیا کروں اس لیے کہ جو اس کا حال ہے وہ میرا حال جو میرا حال ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کے بہت دیر تک سوچتا رہا کیا کروں چھ دن ہم ہیں اور جو میرا حال ہے وہ اس کا حال لیکن حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تو قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی میں کہوں سبحان اللہ حضرت علی فرما کے مجھے تو قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا کوئی مانگنے والا آئے اسے دروازے سے ہٹا مت دینا کوئی مانگنے والا آئے ان کے دروازے سے ہٹا مر بس حضرت علی فرما کے یہ آیت میرے ذہن میں بار بار آنے لگی کہ علی آج مانگنے والا تیرے سامنے ہے اسے ہٹانا نہیں حضرت علی فرماتے ہیں چھ درہم لیے اور میں نے اس کو دے دیے بس چھ درہم میں نے لیکن
चले गए लेकिन हजरत अली शर्माते हैं कि मैं अब सोच रहा हूँ कि घर जाऊँ तो क्या मुँह लेकर जाऊँ मैं घर जाऊंगा फातिमा को पूछेगी ना कि मेरी चादर का क्या हुआ हजरत अली रबी अल्लाह तु फरमाते मेरा दिल अंदर से कांपने लगा कि घर जाओ बाजार जाओ मस्जिद जाओ कहाँ जाओ इसलिए कि कुछ है नहीं घर में मेरी बीवी भी प्यासी और भूखी मेरे बच्चे भी तड़पते हजरत अली रबी अल्लाह तु फरमाते मैंने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ने लगा मैंने सोचा चलो घर ही की तरफ चला जाओ हजरत अली फरमाते मैं घर की तरफ जाने लगा आप सुनना मेरे दोस्तों हजरत अली फरमाते मैं जाने लगा अचानक मैंने देखा हजरत अली फरमा तो मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत इंसान भाई एक बहुत हजरत अली शर्मा तो ऐसा खूबसूरत इंसान तो मैंने नहीं देखा और वो भी उसके साथ में एक ऊँट है उसके साथ में एक हजरत अली शर्मा तो ऐसा खूबसूरत ऊँट मैंने कभी नहीं देखा और वो मेरी तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहा दौड़ते दौड़ते आ रहा हजरत अली कहते मैं हैरान हो गया ये खूबसूरत इंसान इतने अच्छे ऊँट को लेकर मेरे पास क्यों आता हजरत अली शर्मा तो जब वो करीब आया तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू मेरे पास क्यों आया और ये ऊँट लेकर तू मेरे पास क्यों आ रहा उसने क्या कहा वो जो खूबसूरत इंसान थे उन्होंने फरमाया कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरा ऊँट खरीद लो मैं ऊँट बेचने के लिए आया हूँ आप मेरा ऊँट हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए कहा कि यहाँ जेब में तो एक दिलहम भी नहीं है और जेब में तो एक रुपया भी नहीं और इतना प्यारा ऊँट मैं कैसे खरीदूंगा मेरे पास तो खरीदने के लिए कुछ नहीं हजरत अली रबी अल्लाह तु के बारे में लिखा कि वो जो खूबसूरत इंसान थे वो जिद करने लगे कि आप अभी खरीद ले मैं सौ दिन हम में आपको बेचता हूँ कितने में सौ दिन हम में आपको बेचता हूँ आप जब चाहे मेरे पैसे चुका देना आप जब चाहे मेरे पैसे चुका देना और ये भी कहा अली तुम मुझे नहीं पहचानते होंगे मैं तुम्हें पहचानता हूँ मैं आकर पैसे ले लूंगा तुम्हें पहुंचाने की भी जरूरत नहीं लेकिन ये ऊँट ले लो हजरत अली रबी अल्लाह तु ने जब देखा कि ऐसा मामला है तो ऊँट ले लिया कितने दिन हमने लेकिन उधार मैं सौ दिन हमने लिया लेकिन हजरत अली रबी अल्लाह तु और किसको लेकर चल रहे ऊँट को लेकर हजरत अली रबी अल्लाह तु फरमा तो इतना खूबसूरत ऊँट कभी मैं ऊँट को देखता कभी उस आदमी के बारे में सोचता कभी ऊँट को देखता कभी उस आदमी के बारे में सोचता हजरत अली फरमा के अभी तो कुछ कदम हम चले तो हमने देखा और एक खूबसूरत इंसान हमारी तरफ आ रहा एक और खूबसूरत इंसान मेरी तरफ आ रहा और ऐसा खूबसूरत जो मैंने कभी नहीं देखा और जो पहले से बिल्कुल जुड़ा और वो मेरे पास आया और आकर पहला सवाल पूछा अली ऊँट बेचना चाहते हो अली ऊँट बेचना अब तक अली कहते हैं मैंने पूरी दास्तान सुना दी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ तो कहा कोई बात नहीं तुमने सौ में लिया मैं एक सौ साठ में खरीदूंगा मैं कितने में खरीदूंगा एक सौ वन सिक्सटी में मैं मैं खरीदूंगा हजरत अली फरमा से मैं बड़ा खुश हो गया मैंने वो ऊँट दे दिया और कितने ले लिए एक सौ साठ हजरत अली कहते मैं बड़े दिल में खुश था कि एक सौ साठ दिन हम लेकर मैं जा रहा हजरत अली फरमा रहे अभी कुछ कदम आगे बढ़ा वो पहले वाले इंसान वापस आ गए मैं पहले वाले इंसान वापस आया और कहा अली मेरा ऊँट का क्या हुआ अली मेरे ऊँट का क्या हुआ अली ने फरमाया देख दिया एक सौ सात में बेचा का एक सौ सात में बेचा मेरा पैसा मुझे वापस कर दो हजरत अली फरमा के मैंने वापस कर दिया कितने बचे अरे सब कहो भाई कितने बचे सिक्सटी बचे ना हजरत अली अभी अल्लाह तु फरमाते कि सात दिन हम को लेकर भाई सात दिन हम को लेकर अब मेरा घर करीब आ रहा मैं अपने घर की तरफ जा रहा लेकिन हजरत अली फरमाते सात दिन हम मुझे मिले और आन पर यकीन आ गया मैं कहो सुधान अल्लाह किस पर यकीन आ गया क्यों इसे जो हजरत अली फरमा तो मेरे खुदा ने तो यही कहा था एक दो दो दस ले लो भाई एक दो दो और हजरत अली ने कितने दिए छे कितने लिए हाँ कुरान ने फरमाया मन जाहा कुरान कहता तुम एक अल्लाह के रास्ते में लुटाओगे अल्लाह तुमको दस देगा तो ये करोगे ना इंशाला आप माशाल्लाह इतने सारे आए हो और मुझे मालूम है कि इस मस्जिद का और मदरसे का कुछ काम है अगर आप सब लोग एक एक भी देखे जाओगे तो दस मिलेगा नहीं मिलेगा अरे कहो ना भाई भाई ये तो अभी कोई वसूली शुरू नहीं हुआ आप घबराओ मत वो तो सपने कुरान पर इंशाल्लाह देखेंगे और असल वसूली की तरफ तो मैं अभी आ रहा हूँ लेकिन ये वादा तो अल्लाह का ना एक दे दो कितना ले लो भाई सब कहो सुबह अल्लाह मन जा मेरे दोस्तों एक दे देगा दस ले लेगा अब हजरत अली रबी अल्लाह तु का वाक्य फिर मेरे दोस्तों सुनो कितने में हाथ में साठ दिन अब सुनना बहुत प्यारी बात है हजरत अली साठ दिन हम लेकर घर में साठ दिन हम लेकर घर में देखा कि फातिमा भी इंतजार कर रही है हसन हुसैन भी इंतजार कर रहे जैसे हजरत अली घर में गए सब आगे बढ़ गए हजरत फातिमा ने पूछा मेरी चादर का क्या हुआ हजरत फातिमा ने क्या पूछा मेरी चादर का खदरत अली ने साठ दिन हम निकाल चुका मेरी चादर पुरानी चादर और कितने भाई मेरी चादर और पुरानी चादर और उसके साठ दिन हम 
تو حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا کہا فاطمہ میں نے انسان کو نہیں اللہ کے ساتھ سودا کیا میں نے انسانوں کے ساتھ نہیں کس کے ساتھ سودا کیا اللہ کے ساتھ سودا کیا اور وہ خدا کا باتا ہے ایک دے دے دس لے لے میں نے چھ دے دیے اس نے مجھے بس حضرت علی رضی اللہ اب سننا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش فاطمہ بڑی خوش اور حسن و حسین بڑے خوش ہیں سات دن ہم گھر میں آئے ہیں میرے دوستو ابھی تو یہ خوش ہے سننا سب لوگ سب کہو سبحان اللہ ابھی خوش ہے کہ گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں داخل ہوئے علی کے چہرے پر مسکراہٹ فاطمہ کے چہرے پر ہنسنا حسن و حسین کے چہرے پر ہنسنا اب سننا ہمارے پیارے نبی کا اندر داخل ہونا اور ہمارے پیارے نبی نے پہلا سوال کیا ماں یو جہ کو کن کون سی چیز تم کو آج بہت خوش کر رہی ہے علی تم بھی بہت خوش فاطمہ تم بھی بہت خوش میری بیٹی بھی بہت خوش حسن اور حسین میرے نواز سے بھی بہت خوش آخر بات کیا اب حضرت علی تو بڑے جوش میں کیا کہہ رہے ہیں میرے پیارے نبی ایک داستان آپ کو سناؤ آج تو عجیب داستان میرے ساتھ ہو گئی وہ داستان میں آپ کو سناؤ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا علی تم میرے پاس بیٹھو تم نہیں میں تم کو سناؤں گا تم نہیں میں تم کو سناؤں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو گئے کہ بھائی داستان تو میرے ساتھ پیش آئی کہاں چھ لے کر گیا تھا کہاں ساتھ لے کر آیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما علی بیٹھو پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ وہ پہلا انسان جو تمہارے پاس اونٹ کو لے کر آیا وہ کون تھا حضرت علی حیران ہو گئے بھائی یہ تو عجیب سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی وہ پہلا انسان جو تمہارے پاس اونٹ کو لے کر آیا وہ کون تھا حضرت علی فرما کے پیارے نبی میں پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی وہ آسمان کے فرشتوں میکائل تھے وہ آسمان کے فرشتوں اور پھر سننا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنکھوں کے قطرے تبکے اور فرمایا کہ علی وہ اونٹ کیسا تھا علی وہ اونٹ بس یہ سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پیارے نبی اونٹ تو اتنا پیارا تھا اتنا پیارا تھا قسم خدا کی اگر روپیے ہوتے جیب میں تو کبھی نہ بیچتا اگر میرے پاس روپیے ہوتے اگر میرے پاس درہم ہوتے دینار ہوتے میں اس اونٹ کو کبھی نہ بیچتا اس لیے کہ اتنا پیارا اونٹ نہ میں نے کبھی مکے میں دیکھا نہ کبھی میں نے مدینے میں دیکھا ایسا اونٹ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہمارے پیارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا علی وہ اونٹ کون سا تھا یہ تو وہ اونٹ تھا جس پر میری بیٹی بیٹھے گی اور جنت کی طرف جائے گی یہ تو وہ اونٹ تھا جس پر میری بیٹی بیٹھنے والی ہے اور جنت تک جانے والی ہے یہ کوئی دنیا کا اونٹ نہیں تھا یہ تو جنت کا اونٹ تھا اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا علی سن لے تیرے دل میں خدا کا جل پیدا ہوا جبرائیل بھی تیری ملاقات کو اتر گئے نکائی بھی تیری ملاقات کو اتر گئے جنت کے اونٹ بھی تیری ملاقات کے لیے اتر گیا اور پھر ہمارے پیارے نبی نے جو بات فرمائی وہ میں آپ تب تک پہنچانا چاہتا ہوں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے علی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا سننا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ نے تجھے تین نعمتیں دی ہیں بس سب سمجھنا ملاقات کو اتر گئے جنت کے اونٹ بھی تیری ملاقات کے لیے اتر گیا اور پھر ہمارے پیارے نبی نے جو بات فرمائی وہ میں آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے علی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا سننا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ نے تجھے تین نعمتیں دی ہیں بس سب سمجھنا اللہ نے تجھے اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے تجھے تین نعمتیں ساتھ میں دی ہے ایسی تین نعمتیں اللہ نے پہلے کسی کو نہیں دی اب بھی نہیں دیتا اور قیامت تک نہیں دیتا تو کہو سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ نے تجھے تین نعمتیں دی ہے اور ایسی تین نعمتیں ساتھ میں دی ہے کہ یہ ساتھ میں تین نعمتیں اللہ نے پہلے کسی کو نہیں دی اور اللہ کسی کو دینے والا بھی اب میرے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایسا حال آگے بڑھے کہا پیارے نبی بتا دو نا اللہ نے کون سی مجھے تین نعمتیں دی بس کہنا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو بلایا بھائی دو بچوں کو بلایا اور کیا فرمایا سننا ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے علی اللہ اولاد تو بہت سو کو دیتا ہے اللہ اولاد تو بہت سو کو دیتا اللہ کسی کو لڑکا دیتا کسی کو لڑکی دیتا اللہ اولاد دیتا ہے لیکن خدا کی قسم علی اللہ نے تجھے دو, دو بچے دیے ایسے دو بچے اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے کیوں اس لیے کہ یہ دو بچے وہ ہیں جو جنت میں جوانوں کے سردار بننے والے ہیں بھائی کہ نہیں سیدا شباب آگلے جنگنا الحسن الحسین ربی اللہ تعالی ما ہمارے پیارے نبی نے فرمایا علی یہ پہلی نعمت ہے خدا نے دو بچے تجھے وہ دیے جو اللہ نے کسی کو چھوڑ دیے پھر ہمارے پیارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے کہا بیٹی فاطمہ آگے آ جاؤ جب وہ بیٹی فاطمہ آگے آئی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا علی اللہ نے بیویاں بہت سو کو دی ہے 
اللہ نے بیویاں بہتوں کو دی ہیں لیکن اللہ کی قسم اللہ نے تجھے جو بیوی دی ہے وہ جنت میں عورتوں کی سرداروں بننے والی ہے وہ جنت میں عورتوں کی سرداروں بننے والی کئی یہ دتو نسا جنت رضی اللہ تعالی اب سننا کتنی نعمت ہو گئی اب ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے آگے بڑھ کر حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ علی علی دنیا میں خسر اور سسر تو بہت بنتے ہیں دنیا میں سسر اور خسر تو بہت بنتے ہیں لیکن علی سن لے تیرے جو سسر ہے اس سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہی نہیں ہو سکتا کیا فرمایا یا علی سیورو کا سعید المرسلین اے علی تجھے جو خسر ملے ہیں تجھے جو سسر ملے ہیں وہ صرف انسانوں کے نہیں وہ تو نبیوں کے بھی سردار بن چکے ہیں میرے دوستو میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے آسمان کے فرشتے بھی اتر جاتے ہیں میرے دوستو آج اگر ہم یہ کہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہوتا میرا وہ کام نہیں ہوتا صحیح بات ہے میرے دوستو دل کو اللہ کے ساتھ لگاؤ اللہ سب کام کروا دے گا میں کروائے گا نہیں کروائے گا کرانے والی ذات کون ہے اللہ کی ذات ہے اللہ تعالی ہم سب کے دل میں آپس میں محبت نصیب فرمائے میرے دوستو